Franco, ahora sí hablemos de Masterchef. Porque si alguien publica lo que se come, Uy. es Franco Nilla. Comida. Bueno, sí, 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 comida. Sí, sí. Es impresionante, el publica literalmente, y esto no es de hace un poquito, es de hace años, hasta en las historias de WhatsApp, el proceso del de plato que está cocinando. O sea, sí le gusta cocinar. Sí. Pero ¿cómo llegaste a Masterchef? Bien, eh, la llegada a Masterchef es tal vez de las que yo... Con humildad digo, más he merecido por todo lo que, lo que coincidencialmente me gusta en mi vida. No hablo de, no, no quiero sonar arrogante de ay, por, como por qué te lo mereces o okay. qué. No, entendiendo bien el reality, entendiendo bien la cocina más importante del mundo, yo lo has dicho tú, soy un apasionado por la cocina. Desde niño, yo, mi, de hecho mi mamá y mi papá decían, la única manera para que Franco deje de callejear, que es como el problema de muchos adolescentes y sus papás claro. que mantienen en la calle, era que mi papá cocinara. Mi papá se entraba a la cocina a cocinar y a mí mis amiguitos me importaban cinco. Yo tomaba una butaca y la ponía en la cocina a ver a mi papá cocinar. Ajá. Y en efecto, él me buscaba la charla y parte de la charla terminaba en indicarme cómo se hacía la preparación que le estuviera ahí como, como ejecutando no había un parche más lindo para mí que entrarme a ver a mi papá cocinar pero esto podía ser desde las 8 de la mañana y salíamos de la cocina a las 3, 4 de la tarde porque él hacía desayuno, almuerzo y yo dejaba de caminar Franco que sus amigos están en la puerta que se va a ir a jugar fútbol y yo no entonces quiero con esto que ya lo he dicho uh -huh. muchas veces en los últimos dos meses y medio Contarle a la gente que no lo sabía que sí amo la cocina. Y eso no fue un capricho de niño, porque mi papá se va, mi papá muere, yo tengo 20 años, 19, y comienzo a cocinar yo mismo y, y encuentro que es de las cosas que, que logra hacer que yo me pierda a los amigos. A mí mis jarteras y mis planes ricos de, de salir a compinchar con amigos se podían ir al traste si yo me entraba a cocinar y es que disfruto desde el momento de ir a la plaza, de hacer el uh -huh. mercado, eso para mí es y mis amigos actuales saben que es verdad. Ahora bien, todo esto que les he contado de mi pasión por la cocina no supone que yo cocine como los mejores, ¿no? que seas profesional, que, sea profesional. Pero que el se lo disfrute, que lo hagas sí. compañero. Es una locura, Perente. es una locura. Yo mire, les cuento otros tips que hablan de mi pasión por eso. Yo puedo tener en casa de mi propiedad, más uniformes de chef que cualquier chef profesional, porque los compro. Me voy para una empresa muy conocida de estos, de estas telas de los uniformes ¿Paco? de los chef. <ríe> no, estoy hablando de <ríe> Colombian <ríe> Chef. Ah, okay. Y los Creo compro. Que Valentín. Y los compro. Y los compro. Yo. Los delantales de. Y, y quienes. Y me escucha, por favor. Y quienes. Sí. Y quienes son invitados a mi apartamento a comer, saben que si yo les preparo un tinto. Me tengo que vestir de chef, de chef, pero lo hago con respeto, no es broma, no es... Entonces, planes divertidos hoy en día en mi vida, desde siempre, pero siguen siéndolo, es dos o tres amigos porque no tengo más, no me interesa tener más amigos, que ahorita ando con familia en Bogotá, que son todos mis hermosos Hernández, la familia Hernández de Alejo, sus hermanas, unos amigos que me acogieron en su familia, y ahora los, los invito a ellos y cocino para ellos, pero yo puedo preparar una limonada, y utilizo, chef, y, chef. Y, y utilizo 50 eh, implementos de cocina <risa> y es una locura. Yo me lo tomo en serio. ¿Qué estabas haciendo cuando recibiste la llamada de Masterchef? Uy, toca decirlo. En la mano derecha, con la mano derecha cogí el teléfono. <risa> y en la otra tenía el molinillo, estaba preparando un chocolate. <risa> ah, bien batido. Con, con okay. queso crema. <risa> eh, okay. eh, yo estaba en la sala de mi casa. Yo estaba en la barra, mi puesto preferido en mi apartamento, yo vivo completamente solo, soy soltero. Mi puesto preferido de un apartamento acogedor, nada, nada ostentoso, pero sí acogedor. Mi puesto preferido, a pesar de que tengo sala y, y todo, es adentro de la cocina, en la barra. Eh, ahí. Ahí me siento y ahí está una silla, estas tradicionales que valen 200 mil pesos para sentarse en una barra. Sí. Y ahí tengo mis libros. O sea, la gente que entra a mi apartamento ve que ahí están el par de libros que yo esté leyendo o de pronto un cigarrillo por si me, un cenicero por si, ahí. En la sala está limpia, yo mi, mi puesto preferido está dentro de la cocina. Yo estaba ahí cuando me entra un WhatsApp, nunca entró una llamada, entró fue un WhatsApp de alguien desconocido, pero que se presenta muy, o sea, era para creerle, no era una broma, me dice, Franco, ¿cómo estás? Mi nombre es tal, 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 hago parte del grupo de preselección de los filtros de Masterchef y queríamos saber 
si de inicio así, de golpe tú dirías, voy. Entonces yo le pongo ahí, voy. Así, claritico, ve larga, o, y. Voy. <risa> y, y ya, ya después me dice, bueno, se va a comunicar contigo, Germán Araque, ta, 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 y vienen los siguientes, y yo de inmediato lo que hago es hablar con, con la persona que me representa, con Quique Triana, con el que sabe de todas estas diligencias, porque yo soy, yo adolezco. ¿Eres tú, él es tu manager sí, en todo. Sí, es okay, mi manager okay, en okay, todo, el cago y el 20% es para él. <risa> Y el 20% se lo huele él. Y el 20% se lo huele él, no. Sí, man, eh, mire, Kiki antes de ser el manager mío fue mi productor, estoy hablando retroactivamente de para atrás. El man es productor, no solo mío, sino de los mejores eventos de comedia de este país. Y, y amigos, hoy en día somos mejores amigos y se convierte porque si no yo estaba a la deriva, se convierte en mi manager, él siempre rehusó a ser manager, él decía no, yo soy empresario, yo. pero la vida lo lleva a que sí o sí le toca y yo estoy feliz, yo estoy feliz porque bueno, Colombia sabe qué tipo claro. de, de conocimientos tiene aquí que tirar en todo lo administrativo y de producción y esto, entonces yo apenas me llaman ya personas súper serias de, de Masterchef, yo le endoso todo aquí, que yo venga por favor hablen acá y yo no puedo de la emoción, oh. pero todavía no se sabía nada, entonces yo, claro, preferí, yo preferí no contar nada en la casa, y hasta que Kike me dice, Franco, ya tenemos que ir, tenemos que ir porque me habían llamado de otros realities antes y yo dije no a varios, ¿de, ¿De, ¿De dónde te habían llamado? me habían llamado de la casa de los famosos de la casa de los famosos me habían hecho el lanzamiento, el lance como dos, tres veces um, y yo dije no también por, también por asesoría de Kike, claro. realmente estábamos esperando la, la buena providencia de que nos invitaran Ay, a Masterchef, verdad. esa, sí, es, yo creo que eso es una elección interpretativa individual de uno a cuál quiere ir, entonces nosotros hacíamos un supuesto para mi carrera, qué, qué le conviene de pronto a, a lo que la gente en Colombia conoce de Franco, entonces yo no tenía fans, yo me dejo guiar por Quique porque es el que conoce el camino de esta vuelta, entonces dije no a varias, eh, incluso en, en, en la Casa de los Famosos me ofrecen dos Dos figuras distintas de cómo participar. Una era dentro de la casa y otra era afuera, eh, reaccionando y tal. Y bueno, dijimos no. Y es tan bonita y Kike tiene tanto, como tanto ojo, Visión. que en cuestión de, de semanas llegó la de Masterchef, que wow. sí la queríamos, que sí dije sí y que hoy aún ando feliz de, de estar en esta cocina. Oye, ¿qué fue lo que pasó Ay. con, con Camilo? Sabes que la gente está. Pe, pero es, ah, vamos por, en orden, por, línea de tiempo, Dios, perdóname, Roberto. ¿Negociaste bien? Si yo hubiese negociado solo, la había cagado, porque no sé hablar de plata, no sé, pero por eso metí ahí a Quique y pienso que sí, pienso que es ¿Sí? muy conforme, que es muy conforme, además que como conozco a Quique como mi mejor amigo y sé que le gusta la plata, entonces ese no cobra, <risa> ese no cobra poquito. ¿Tú ya conocías a la gente de RCN? Algunos. ¿Y tiene, le tienes miedo a alguno de producción? Algo así como que digas, uy. De producción, espérate, porque esa pregunta es por algo. Esa pregunta es por algo. Que si le tengo miedo a alguno de producción, será la flaca. ¿Quién? No, realmente miedo a ninguno. Yo, yo soy un ser humano que he hecho las cosas bien en la vida, con errorcillos, y por eso ando sin escoltas. O sea, no le tengo miedo a nadie. ¿Por qué? Porque no, no tengo motivos para tenerle miedo a nadie. Pero, pero ya estoy asustado. ¿eh? Nerviosillo, ¿no? Nerviosillo, no. pregunto más bien. Respeto, tal vez es excesivo respeto que, que se puede traducir como en, en que le tengo miedo. De pronto sí, pero no, no tengo nombres. O sea, de, no sé. ¿Hablas de los cocineros, por ejemplo? No, de todo el mundo. ¿De todo el mundo de RCN? No, dame nombres y yo digo sí o no. no, no dalo. Bueno, no, 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 miedo. Vale, no. <risa> Créeme que si tuviera la respuesta o si la estuviera entendiendo, diría, diría, pero no, creo, que, creo que entendiendo sí la estoy entendiendo y no, miedo no. Ok. Miedo no. ¿Qué ibas a preguntar? No, eh, la esa, pelea. Esta semana salió Camilo Sáenz, eh, el primer eliminado de, la, de Masterchef, y eh, pues muchos habló que supuestamente tú le has dañado un plato. Sí, oiga. ¿Cómo sí, se van estuvo a muy feo, la verdad sí estuvo. <ríe> eh, bueno, yo, 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 yo debo decir esto. Yo... Que le dañaran el plato, no mentiras. Miren, quiero, quiero contarles algo que es totalmente honesto. Yo, y creo que de esto sufren muchos artistas, creo que ustedes me lo van a decir más que yo. A mí no me gusta verme ni oírme. Uh -huh. Me explico. Cuando yo salgo en televisión o algo, y se los voy a contar con cosas exactas, en el 2011... Espero no estarme equivocando de año, estaba al aire Comediantes de la Noche, uh -huh. del canal RCN. Yo fui invitado especial varias veces. A hoy, aquí, hablando con ustedes, yo no he visto claro. esos... No me gusta, no me gusta, me genera cosas que no me gusta verme y tal. Lo mismo, cuando salgo en radio y tal, no me, no me gusta escuchar el programa. Lo no que me, fue, fue. Sí, lo que fue, tal fue. Tal vez como complejos. 
tiene que ver, sí. pueden ser los complejos, no, no hablo de siquiera de lo visual, me pasa algo más como que me doy muy duro de por qué dije eso, de por qué no completé este chiste bien hecho, ya, ya, ya. comienza a afectarme, pero me jode mal, y también me veo ahí gordito y no sé qué, y la espalda es muy, muy, muy tal, man. Pero creo que eso es un pormenor, hablo más de, sí. de lo verdaderamente importante es que comienzo a juzgar mis chistes y a decir, ¿por qué habló así? Porque, él hubiera. Sí, él, él, yo hubiese dicho esto y no hubiera dicho eso, bueno, en fin. Eso es una cosa, uh, pero ahorita con esto, de este hermoso proyecto en el que estoy, um, sí estoy obligado a verlos, debo verlos porque nos inventamos algo muy bonito que esperemos guste y ha gustado mucho, y es que terminado cada capítulo, terminado cada capítulo, yo reacciono al capítulo y hago un show ah. de 20 minutos sobre el capítulo. Okay. Tal vez de cosas que no salieron al aire, tal vez chistes sobre lo mismo que salió al aire, pero aclaro, únicamente es de los capítulos que salen al aire. Van saliendo. No podría en ningún momento llegar a, batir, a decir algo de lo que está por suceder, no. Todos de los capítulos que van saliendo, la gente en mi canal de YouTube saben que estoy al día siguiente, o sea, al cabo del programa, sale 8 de la noche y tal, al otro día tienen colgado en YouTube un, una reacción mía en el escenario con público de 20, 25 minutos reaccionando sí. frente al capítulo que ya pasó. Entonces estoy obligado a verlo y lo veo y me da duro. Verlo me da duro. Y, y bueno, con lo de Camilo, con lo de Camilo Sáenz, hombre. Bueno, la primera reacción que les cuento es que verme en Masterchef supone ver cosas que yo no que yo no recuerdo, que yo no vi allá porque yo estoy en una estación de cocina bien atrás uh -huh. y todo esto sucede cinco estaciones. Además, yo estoy en una burbuja de concentración. Yo veo capítulos y digo, uy, parce, yo no sabía que esto pasó de la tanta concentración <risa> claro. que tiene uno ahí claro, cocinando. Claro, no te das cuenta. Hombre, yo pues, sobra decir que el juego no lo ponemos nosotros, las reglas del juego no las tenemos nunca nosotros en la mano y era una regla del juego cambiar de estación, ir a cocinar lo del otro cocinero y yo caí en el puesto de Camilo que es un man de mundo, que es un man que viaja que es, y estaba preparando una vuelta ahí que yo no conocía, creo que eran como unos tomates españoles garbanzos, yo no sé, o garbanzos español, español. Y, yo, y yo esa vuelta la vi como un guiso y dije a esto le hace falta cebolla larga papi y le comencé a bolear cebolla, bueno yo, pero yo lo hacía con amor Sí, no, pues jugando. consciente porque es que tú de pronto, claro. de pronto te tocaba presentar ese plato. Sí, es que no sabe, hasta ese momento todos creíamos que yo me la jugaba con ese plato en el atril. Exacto. Porque solamente ahí pudimos estar una media hora. Solo al final es cuando dicen cocineros, destapan un sobre negro. Cocineros, vuelvan a sus estas... Nosotros, por Dios. Yo, yo... Y, y Camilo reaccionó mal, no quiero decir que a propósito ni mucho menos, porque yo salgo en defensa no solo de Camilo, sino de todos los que estamos ahí, la cabeza de nosotros está a mil, la cabeza de nosotros está intentando cocinar está concursando está en una competencia, nadie quiere dejarse sacar, Obviamente. entonces las reacciones a veces se salen del manejo de uno y bueno, yo miren, las caras que hace Camilo cuando tiene la cámara de frente, yo solo las vi por televisión, claro. y esas son las que me duelen, porque eso yo estaba a su espalda yo estaba a su espalda nadie, eso yo lo he dicho yo en redes nadie preguntaba más que yo, yo gritaba cada rato en el programa se ve, Camilo estos tomates hay que echarle yo, yo no quería hacer nada que cagarla, y yo solo por televisión veo las caras que él hacía como de ay no me joda, yo ya sé que esto se dañó como, como menospreciando y contesta maluco y esto Repito, es un juego, fue la manera como él reaccionó y, y yo intenté hacer lo que mejor pude con eso.